Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Some time ago we did a survey on Twitter to find out what is the topic that interests you the most when it comes to Italy and Italian. And the winner was conversational Italian. So that's why we're here at episode number six of our Italian listening practice, which is focused on the real language that Italians use daily. So follow us through the lives of our new friends, Anna, Marina, Michele and many others, and learn the language you need to communicate every day. Don't forget to subscribe to this channel and hit the bell icon so you don't miss the next episodes. Patrons, don't forget our special expansion available for you. Cominciamo! Listening practice and test 6. Iniziamo subito facendo il punto della situazione. Il punto della situazione. Nell'episodio precedente abbiamo fatto la conoscenza di Anna, Marina e Michele. Anna e Michele sono amici da dieci anni. Quando Michele viene lasciato dalla compagna Marina si chiude in se stesso deluso dalla reazione tiepida dell'amica Anna. Si aspettava un po' più di supporto in un momento così difficile. Anna capisce che qualcosa non va e chiede un chiarimento a Michele, che accetta di vederla per parlarne. Avete capito cos'è successo nello scorso episodio? Qual è la situazione? Provate a rispondere a queste domande. Che relazione c'è tra Anna e Michele? Marina era la compagna di Michele. Chi dei due ha rotto la relazione? Marina o Michele? Ascoltiamo ancora. Nell'episodio precedente abbiamo fatto la conoscenza di Anna, Marina e Michele. Anna e Michele sono amici da dieci anni. Quando Michele viene lasciato dalla compagna Marina si chiude in se stesso, deluso dalla reazione tiepida dell'amica Anna. Si aspettava un po' più di supporto in un momento così difficile. Anna capisce che qualcosa non va e chiede un chiarimento a Michele, che accetta di vederla per parlarne. Anna e Michele sono amici e Marina ha lasciato Michele. Ricordate? Michele non risponde alle chiamate di Anna, deluso dal suo atteggiamento distaccato, però poi sputa il rospo. Alla fine Anna e Michele decidono di incontrarsi per chiarire, perché non vogliono che la loro amicizia vada a rotoli. Scopriamo ora cosa si dicono. Non esageriamo. Ciao Anna, scusa il ritardo. Ciao, ma no, sono qui da 5 minuti. Scusa se ho preferito venire qui, ma casa mia in questi giorni è un disastro, un vero casino. Ma figurati, che problema c'è? O io adoro questo locale e il caffè macchiato che fanno loro è migliore del tuo. Allora, cosa mi racconti? Come te la passi in questi giorni? Guarda Anna, in realtà sto meglio di quanto credi. Mi sono reso conto che Marina non è la persona per me. O forse io non sono la persona giusta per lei. Non è un segreto, ho sempre pensato che Marina non fosse giusta per te. Anna, lo so, e io ho sempre pensato che tu fossi un po' gelosa. Beh, non esageriamo, gelosa è una parola grossa. Sarà, intanto beviamoci qualcosa di caldo. <ride> <ride> Come è andata? Ecco due domande per voi. Perché? Anna e Michele si incontrano in un bar. Che cosa ha capito Michele riguardo a Marina? Why Anna and Michele are meeting in a bar? And what did Michele understand about Marina? Ascoltiamo di nuovo. Ciao Anna, scusa il ritardo. Ciao, ma no, sono qui da 5 minuti. Scusa se ho preferito venire qui, ma casa mia in questi giorni è un disastro, un vero casino. Ma figurati, che problema c'è? O io adoro questo locale e il caffè macchiato che fanno loro è migliore del tuo. Allora, cosa mi racconti? Come te la passi in questi giorni? Guarda Anna, in realtà sto meglio di quanto credi. Mi sono reso conto che Marina non è la persona per me. 
o forse io non sono la persona giusta per lei. Non è un segreto, ho sempre pensato che Marina non fosse giusta per te. Anna, lo so, e io ho sempre pensato che tu fossi un po' gelosa. Beh, non esageriamo, gelosa è una parola grossa. Sarà, intanto beviamoci qualcosa di caldo. <ride> Anna e Michele si incontrano in un bar perché la casa di Michele in questi giorni è un disastro. Michele ha capito che Marina non è la persona giusta per lui. Il prossimo ascolto è un'email scritta da Marina a Deborah. Cercate di capire l'argomento. The next audio is an email written from Marina to Deborah. Try to understand the topic. Una richiesta di consigli. Buongiorno Deborah. Ho avuto il tuo indirizzo email dalla nostra amica comune Laura. Ti scrivo per avere qualche dritta su come migliorare il mio francese. Laura mi ha detto che lo parli molto bene e che mi puoi consigliare. Io al momento non ho molto tempo libero da dedicare allo studio, perché lavoro molto e ho tanti impegni. Però voglio cambiare la mia vita e il francese può essere un punto di partenza. Il mio livello per ora è scolastico, ma sono molto motivata. Hai qualche suggerimento per rinfrescare il mio francese e per migliorare rapidamente? Ti ringrazio per il tuo tempo e scusami per il disturbo. Marina Bianchi The topic here is language learning. Marina chiede dei consigli a Deborah per migliorare il suo francese. Qual è il livello di francese di Marina? E per quale motivo Marina desidera migliorare? Riascoltiamo. Buongiorno Deborah. Ho avuto il tuo indirizzo email dalla nostra amica comune Laura. Ti scrivo per avere qualche dritta su come migliorare il mio francese. Laura mi ha detto che lo parli molto bene e che mi puoi consigliare. Io al momento non ho molto tempo libero da dedicare allo studio perché lavoro molto e ho tanti impegni. Però voglio cambiare la mia vita e il francese può essere un punto di partenza. Il mio livello per ora è scolastico, ma sono molto motivata. Hai qualche suggerimento per rinfrescare il mio francese e per migliorare rapidamente? Ti ringrazio per il tuo tempo e scusami per il disturbo. Marina Bianchi Il francese di Marina è scolastico, cioè è elementare. Marina vuole migliorare il suo francese perché desidera cambiare la sua vita. Ascoltiamo ora la risposta di Deborah. Qualche dritta. Ciao Marina, Laura mi aveva già parlato di te, non mi disturbi affatto. Io amo moltissimo la lingua francese e sono felice di aiutare chi condivide questa passione. Per consolidare le tue basi, avendo poco tempo, puoi ripassare la grammatica facendo esercizi e giochi online, imparare 5 parole nuove ogni giorno e scriverle in un bel quaderno o su dei post-it da mettere in giro per casa, ascoltare dei podcast mentre guidi o, se hai tempo, guardare dei brevi video su YouTube. Inizia da queste piccole cose, così ti rendi conto di quanto lavoro ti serve per migliorare. Ti mando in allegato un file con dei siti web e dei podcast che possono fare al caso tuo. Fammi sapere come va. Ciao, Deborah. Ready for my questions? I want to know Deborah's tips for improving Marina's French. Voglio sapere i consigli di Deborah per migliorare il francese di Marina. Let's listen one more time. You can pause the video to write some notes in Italian. Ciao Marina. Laura mi aveva già parlato di te, non mi disturbi affatto. Io amo moltissimo la lingua francese e sono felice di aiutare chi condivide questa passione. Per consolidare le tue basi, avendo poco tempo, puoi ripassare la grammatica facendo esercizi e giochi online, imparare 5 parole nuove ogni giorno e scriverle in un bel quaderno o su dei post-it da mettere in giro per casa, ascoltare dei podcast mentre guidi o, se hai tempo, guardare dei brevi video su YouTube. Inizia da queste piccole cose, così ti rendi conto di quanto lavoro ti serve per migliorare. 
ti mando in allegato un file con dei siti web e dei podcast che possono fare al caso tuo. Fammi sapere come va. Ciao, Deborah. I consigli di Deborah sono fare esercizi di grammatica online, imparare 5 parole al giorno, ascoltare podcast o guardare video su YouTube, naturalmente. Adesso ascoltiamo altri due dialoghi. Voglia di studiare? Saltami addosso! Allora Sandra, come va? Marco mi ha detto che hai cominciato a studiare il russo, è vero? Sì, imparare il russo è sempre stato il mio sogno nel cassetto e adesso ho deciso di buttarmi. Di buttarti? (ride) Dalla finestra? (ride) No, no, dai, scherzo. Ma dicono tutti che il russo sia una lingua molto difficile e come fai a imparare la loro scrittura? È impossibile. Beh, sono solo all'inizio, ma imparare il cirillico non è poi così difficile. È solo un alfabeto, questione di abitudine. Se lo dici tu... A me sembra impossibile, ma sai che io non sono portata per le lingue. Non è questione di essere o non essere portati, basta studiare. Sì, mi conosci, voglia di studiare saltami addosso. (ride) Allora Sandra, come va? Marco mi ha detto che hai cominciato a studiare il russo, è vero? Sì, imparare il russo è sempre stato il mio sogno nel cassetto e adesso ho deciso di buttarmi. Di buttarti dalla finestra? (ride) No, no, dai, scherzo. Ma dicono tutti che il russo sia una lingua molto difficile. E come fai a imparare la loro scrittura? È impossibile. Beh, sono solo all'inizio. Ma imparare il cirillico non è poi così difficile. È solo un alfabeto, questione di abitudine. Se lo dici tu, a me sembra impossibile. Ma sai che io non sono portata per le lingue. Non è questione di essere o non essere portati, basta studiare. Sì, mi conosci, voglia di studiare saltami addosso. (ride) In libreria Ciao Sandra, come stai? Cosa fai di bello qui in libreria? Cerchi un regalo? Sì, un regalo per me. Guarda un po' questo libro. Ma è una guida della Russia, allora fai sul serio. Per adesso è solo un sogno, ma sto mettendo dei soldi da parte. Mi piacerebbe tanto andare a Mosca, visitare la Piazza Rossa, la Cattedrale di San Basilio, il Cremlino e vorrei anche andare a San Pietroburgo. Una mia collega è andata a San Pietroburgo l'anno scorso. Ha detto che è stato un viaggio bellissimo. L'Ermitage, le cattedrali, i canali della città. Ma chi è? La conosco? Certo, è Alba. Se vuoi le chiedo se ha del materiale da darti. Grazie mille. Ciao Sandra, come stai? Cosa fai di bello qui in libreria? Cerchi un regalo? Sì, un regalo per me. Guarda un po' questo libro. Ma è una guida della Russia. Allora fai sul serio. Per adesso è solo un sogno, ma sto mettendo dei soldi da parte. Mi piacerebbe tanto andare a Mosca, visitare la Piazza Rossa, la Cattedrale di San Basilio, il Cremlino e vorrei anche andare a San Pietroburgo. Una mia collega è andata a San Pietroburgo l'anno scorso. Ha detto che è stato un viaggio bellissimo. L'Ermitage, le cattedrali, i canali della città. Ma chi è? La conosco? Certo, è Alba. Se vuoi le chiedo se ha del materiale da darti. Grazie mille. You can download the full transcript of this listening practice and an English translation using the link in the description below. And don't forget to visit our website and get in touch on Twitter for more resources to improve your Italian. Ciao, alla prossima!